ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാടൻ കറിയാണ് പാവയ്ക്ക് മാങ്ങിയാൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കറി പാല് പിന്നിട്ട് ഒരു കറിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വെക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല എളുപ്പമുള്ളത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തൊടുകറിയായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പാല് കൂട്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നീട്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ചാറ് നല്ലോണം ചാറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം സദ്യകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് പാ പാവയ്ക്ക മാങ്ങി വെച്ചിട്ടൊരു കറി ഒരു നാടൻ കറിയാണ് അപ്പോൾ പാവയ്ക്ക മാങ്ങിയവർ ഇടുമ്പോൾ മാങ്ങിയാൽ ഒരു പുളി പാവയ്ക്കയുടെ ഒരു ചെറിയ ടൈപ്പും പാവയ്ക്കയുടെ ഭയങ്കര ടൈപ്പൊന്നും അതിൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കറിയാണ് അതൊക്കെ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് പാവയ്ക്ക മാങ്ങി പാല് പിടിക്കും പാവയ്ക്ക മാങ്ങിയും കറി വെക്കാനായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ പാവയ്ക്ക ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടായ പാവയ്ക്കയാണ് അപ്പോൾ വിഷമൊന്നും അടിക്കാത്ത വീട്ടിലുണ്ടായ കൊച്ചു പാവയ്ക്ക കുഞ്ഞു ടൈപ്പ് പാവയ്ക്ക ആ പാവയ്ക്ക വെച്ചാണ് ഞാൻ കറി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു നല്ല ഡാർക്ക് പച്ചക്കളറുള്ള പാവയ്ക്കയാണ് അതൊരു നാല് അഞ്ചെണ്ണമൊക്കെ ഉണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അത് ഇത്രയുള്ള കൊച്ചു പാവയ്ക്കയാണ് അത് ഒരു ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മാങ്ങ വേണം ഒരു മാങ്ങ ഞാൻ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് മാങ്ങ അധികം പുളി പാടില്ല ഒരു പേരിനൊരു പുളി അത്രയും പാടുള്ളൂ പുളിയും കയ്പ്പും എല്ലാം കൂടി കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് പാവയ്ക്ക മാങ്ങ അപ്പോൾ ഒരു നാടൻ കറിയാണല്ലോ ഇത് മാങ്ങ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് എല്ലാം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞേക്കാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഉള്ളി വേണം ഉള്ളി ഞാൻ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഉള്ളി ഞാനിങ്ങനെ മൂന്നാല് കഷ്ണമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് പൊളിയായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് എല്ലാം ഇപ്പം ഇഞ്ചി ഒരു കഷ്ണം പച്ചമുളക് ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മുളക് പൊടി കുറച്ച് ഇടണമുള്ളൂ എരിവിന് വേറെ എരിവൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് എല്ലാം ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഇതിൻ്റെ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മല്ലിപ്പൊടി കൂടുതൽ വേണം എത്ര മല്ലിപ്പൊടിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നേരെ പകുതിയാണ് മുളക് പൊടി എടുക്കുക ഒരു മഞ്ഞ കളറുള്ള കറിയാണല്ലോ അപ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ കൂടുതലുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇടണമുള്ളൂ ഇത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുക അപ്പം അതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ രണ്ട് പാല് ഞാൻ ഒരു വലിയ തേങ്ങ ഞാൻ ചിരണ്ടി പിഴിഞ്ഞതാണ് ഇതിപ്പോൾ തലപ്പാൽ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള പാല് ഒരു കപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് പാല് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടാം പാൽ ഒരു അഞ്ച് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇത് കുറച്ച് ലൂസായിട്ടിരിക്കണം കാരണം അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് തിക്കാവും അത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ പാൽ ഇത്തിരി നീട്ടിയെടുക്കണം രണ്ടാം പാൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു അഞ്ച് കപ്പ് രണ്ടാം പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു കപ്പ് അങ്ങനെ മൊത്തം ആറ് കപ്പ് പാലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കൂടി അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പൊടികൾ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം കണ്ടമാനോട്ട് വറുത്ത് നമ്മൾ ഇറച്ചിയൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ വറക്കണമല്ലോ അതുപോലെ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടാക്കുക അത് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് സമയം എടുത്തിട്ട് വേണം ചൂടാക്കാനായിട്ട് അപ്പം അത് നമുക്ക് ആദ്യം മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി മൂന്ന് ചൂടാക്കാം ചൂടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ മാങ്ങയും പാവയ്ക്കയും ഇത് ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് പെരട്ടി കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് വെക്കണം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും പെരട്ടി വെക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മളത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്കിത് മല്ലി മുളക് മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി നമുക്കൊന്ന് പതുക്കൊന്ന് വറക്കാം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കട്ടിയുള്ള പാത്രം വെക്കാം കട്ടി കുറഞ്ഞ പാത്രം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിത് നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു പാനാണ് അടുപ്പത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആദ്യമേ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്ര ഇട്ടിട്ട് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചേക്കാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വല്ലാണ്ട് മൊരിയണ്ട നല്ലോണം ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം
മാങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മുടെ പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പൊടികൾ മുഴുവൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് പാകത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണം ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഞരണ്ടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പൊടിക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നാടൻ കറിയല്ലേ ഭയങ്കര ശരിക്കും നാടൻ കറിയാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണില്ല നന്നായിട്ട് പെരട്ടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം പൊടികളൊക്കെ ഇതിൽ പിടിച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ അതിൽ കൂടുതലാണ് ഒക്കെ വെക്കാം കഴിയുമ്പേക്ക് പതുക്കെ വെള്ളം വരും ഇതിൽ മാങ്ങയുടെയൊക്കെ ഉള്ളിയുടെയൊക്കെ വെള്ളം വരും എൻ്റെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇനി നമുക്കിത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കടുക് ഒട്ടിച്ചിട്ട് വഴറ്റണം ഇങ്ങനെ പൊടിയോട് കൂടി തന്നെ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വഴറ്റണം ഇത് കുറേ സമയം എടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു കറിയാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇടി പിടിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് സദ്യക്കൊക്കെ ഓണം വിഷുവൊക്കെ വരുമ്പോൾ സദ്യക്കൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കറിയാണ് തൊടുകറിയായിട്ടും എടുക്കാം അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനും നല്ലൊരു കറിയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല കയ്പ്പും ഒക്കെ ആയിട്ടേ പക്ഷെ മാങ്ങിയിടുമ്പോൾ ആ കയ്പ്പ് അത്ര അറിയില്ല അപ്പോൾ ഇതിനി ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്കിങ്ങനെ പൊത്തി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് പൊത്തി വെക്കാം അരമണിക്കൂർ അതിൽ കൂടുതൽ എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വെക്കാം ഞാൻ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റാനുള്ളതല്ല അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടുതൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് കടുക് പൊട്ടിക്കാം ഇനി കടുക് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് പച്ചമുളകും വേപ്പലയും കൂടി ഇട്ട് മൂപ്പിക്കാം കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടട്ടെ ഇത് ഒരു രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ പുറത്തിരുന്നാലും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വരട്ടി വെക്കണ കാരണം പുറത്തിരുന്നാലും ഒന്നും കേടാവില്ല പാല് പിടിച്ച് ചെയ്യണ കറിയാണെങ്കിലും പുറത്ത് വെച്ചാൽ രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ പുറത്ത് വെച്ചാൽ കേടാവാണ്ട് ഇരിക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വേപ്പല ഇട്ട് കൊടുക്കാം തീ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിക്കണ കാരണം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാതിരുന്നത് അപ്പം അത് ഇത്തിരി കൂടും വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി പോകില്ലേ ഇത് നന്നായിട്ട് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം വേവിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ പാൽ ഒഴിക്കാനായിട്ട് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേവിക്കാം കേട്ടോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇത് തീരെ സിമ്മിലിടണ്ട ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിവിടെ കിടന്ന് വേവട്ടെ നമ്മുടെ പാവയ്ക്ക് മാങ്ങയും എല്ലാം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് സിമ്മാക്കും അങ്ങനെ മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ പാവയ്ക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര കയ്പ്പൊന്നുമില്ല 
മാങ്ങയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പം അത് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് പാൽ പിഴിഞ്ഞ് പാൽ ഒഴിക്കാം രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പകുതി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് തിളച്ച് ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് വറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇറക്കണതിന് മുന്നേ തലപ്പാൽ കട്ടിയുള്ള പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ പാവയ്ക്ക മാങ്ങയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു തേങ്ങ ഒരു വലിയ തേങ്ങ എടുത്തത് ഇതിൽ നല്ല ഉപ്പും പുളിയും ഒക്കെ പാകത്തിനുണ്ട് എരിവും പാകത്തിന് എരിവുള്ളൂ കൂടുതലൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇതൊന്നും തിളയ്ക്കട്ടെ ഞാൻ തീ കൂട്ടിയിട്ടേക്കാണ് ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തിളച്ചൊന്ന് കുറുകി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബാക്കിയുള്ള പാൽ ഞാൻ പകുതി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി പകുതി പാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചേക്കാണ് രണ്ടാം പാൽ എന്നാൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത്ര ഒന്ന് ഇത്തിരി കുറുകി കഴിയുമ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഇതൊന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് കുറേ അല്ല കേട്ടോ ഒന്ന് ഒരു വിധമൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ടാം പാലിൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഇരിക്കുമ്പോൾ കുറുകും ഇത് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ലൂസാക്കി എടുക്കണം ഇത് അധികം തിളയ്ക്കണ്ട ഇനി ഒന്ന് ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തലപ്പാൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാവുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്തിരി ഉപ്പും ഒക്കെ മുന്നിട്ടായിരുന്നു കുറച്ച് മുന്നിട്ടായിരുന്നു ഇത്തരം പാലുകൾ ഒഴിക്കേണ്ട ഇനി അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് അത് ഒഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കറക്റ്റ് പാകമായിക്കോളും അപ്പം ഇനി ഇതൊന്ന് ഇനി ഇരുന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാനുണ്ട് ഇത് ഒരു വിധം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റണില്ലേ ഒരു വിധം അവിടെ വെള്ളമൊക്കെ ആ പാലൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത്ര മതി ഇനി നമുക്ക് തലപ്പാൽ അവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല കട്ടിപ്പാലാണ് കട്ടിപ്പാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് പതുക്കൊന്ന് തിളയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും ഓഫ് ചെയ്യുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു അര ടീസ്പൂൺ ചോർക്ക ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അര ടീസ്പൂൺ അതിൽ കൂടുതൽ വേണ്ട ഇനി ചോർക്ക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങ ഒരു കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചാൽ മതി അല്ല ഇതൊന്ന് പതുക്കെ ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചോർക്ക ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഈ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇരുന്ന് കുറുക്കിക്കോളും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി അത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയാം ഞാൻ തേങ്ങാക്കൊത്ത് നമുക്ക് മാങ്ങ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി പൂളി ഇട്ട പോലെ നമുക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് വഴറ്റാം ഇപ്പം ഞാനത് ഇടാൻ വിട്ടുപോയി മറന്നുപോയി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടി നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അത് അങ്ങനെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇടാനായിട്ട് ഇടാം ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് പൂളി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് കുരുകുരു എന്ന് അരിഞ്ഞിട്ടിടാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി ചൊറുക്ക ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചൊറുക്ക ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മതി ഇത്ര മതി അര ടീസ്പൂൺ മാത്രം ചോർക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇപ്പം എല്ലാം പാകമായിട്ടുണ്ട് പുളി ഉപ്പ് എരിവ് എല്ലാം പാകമായിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കയ്പ്പുണ്ട് മാങ്ങയുടെ പുളിയുണ്ട് അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറി കറിയാണിത് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കണ ഒരു നാടൻ കറിയാണ് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു നാടൻ കറിയാണ് അപ്പോൾ താങ്ക് യു